Za tydzień rozpocznie się prawdziwy początek końca największego, najważniejszego serialu XXI wieku, przynajmniej póki co. Jest to serial, który zawstydził nie jeden filmowy epik. Jest to serial, który sprawił, że Amazon uwierzył, że warto wydać miliard dolarów, żeby stworzyć serial w świecie śródziemia. Jest to również serial, który spowodował, że doczekamy się Netflixowej wersji Wiedźmina. Jednym słowem, gra o tron zmieniła i mocno wpłynęła na obraz popkultury, jaki mamy dzisiaj. Ale masowy sukces gry o tron wziął się od osobnych przeżyć każdego z widzów. I troszkę o tym dzisiaj chcemy porozmawiać. Będzie sentymentalnie, subiektywnie i bardzo wspominkowo. Zanim zaczniemy nasze sentymentalne wspominki, również Was zachęcamy do tego, żebyście dzielili się z nami Waszymi doświadczeniami z tym serialem i tak jak my wymieniali swoje ulubione elementy z wszystkich poprzednich sezonów. Oczywiście każdy z odcinków ósmego sezonu będziemy recenzować na kanale, dlatego pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i przeżyć również z nami tę przygodę. No dobrze, to zaczniemy od tego, jak dla każdego z nas konkretnie zaczęła się przygoda z tym największym epickim serialem w historii. To jak było u Ciebie? Ja od momentu, kiedy zobaczyłam pierwszą część Władcy Pierścieni, to automatycznie stałam się dzieckiem fantastyki. Ale jakimś cudem, jak zobaczyłam te wielkie banery, pamiętam, z Seanem Benem zasiadającym na tym żelaznym tronie, to w ogóle nie czułam zainteresowania. Jakoś mi się to wydawało takie ponure, może to w ogóle jakaś podruba Władcy Pierścieni, serialowa. Jakoś w ogóle nie chciałam się nawet zainteresować tym serialem. Jakoś mi się wydawał bardziej wojenny niż fantazy. Ale tego samego lata tak musiało wyjść. Byłam z koleżankami na wakacjach i miałam taką grupę przyjaciółek, które były też bardzo zaangażowane w fantastykę. No i mi powiedziały, że hej, jest taki super serial, jeszcze go nie widziałaś, koniecznie zobacz. No i jak już wróciłam z wakacji, miałam przed sobą cały pierwszy sezon, obejrzałam go ciurkiem, nie wiem, jednego dnia, pewnie się nie dało jednego, to może w dwa dni, max. I kiedy skończył się dziesiąty odcinek, kiedy <śmiech> wykluły się smoki, to doznałam takiego przeżycia... Jak podczas oglądania pierwszej części Władcy Pierścieni, to były takie dla mnie chyba dwa kluczowe momenty, kiedy poczułam, że magia jest prawdziwa, kiedy takie historie faktycznie mogą się wydarzyć, że można coś takiego napisać i tak to przeżyć. Ten pierwszy sezon Gry o Tron zafundował mi takie transcendentalne doświadczenie. Uwierzyłam, że... Jeszcze raz mogę przeżyć tak niezwykłą przygodę, jak przeżyłam z Władcą Pierścieni. I to było coś cudownego, zdać sobie sprawę, że jeszcze jakaś historia fantazy jest w stanie tak mnie podekscytować, sprawić, że tak bardzo chcę przeżyć tą przygodę. Mnie bardzo długo nie interesowała gra o tron. Wszyscy dookoła szaleli za tym serialem, a ja jakoś przechodziłem obok tego szaleństwa obojętnie. Dopiero przyszedł taki moment, kiedy trzeci sezon już trwał w pełni, i była taka ohydna, parszywa wiosna, która nie wyglądała w żaden sposób jak wiosna, tylko bardziej właśnie jak zima. I wtedy zasiadłem sobie również w niezwykle parszywym nastroju do pierwszego sezonu Gry o Tron. I pamiętam, że obejrzałem ten pierwszy odcinek i powiedziałem sobie no ile tu jest wątków, ile tu jest tych postaci, nic mnie tu nie interesuje, poza prologiem. Prolog, który był za murem, kiedy pojawili się inni, naprawdę mnie zainteresował i powiedziałem sobie, dobra, no trudno, jest dużo tych wątków, ale czekam w następnych odcinkach, co się stanie za murem, co się stanie na północy, czy dalej pojawią się inni. Trzeba przyznać, że pierwszy sezon nie zaoferował mi zbyt dużo atrakcji pod tym względem, no ale później się już wciągnąłem w całą akcję, we wszystkie meandry, w całą tą politykę, no i tak już zostało. Szybciutko ten pierwszy sezon wciągnąłem w jeden weekendzik, później drugi też szybko poszedł, a później mogłem już dokończyć trzeci sezon razem z tym, jak serial rzeczywiście trwał. No i później już oglądałem dość wiernie, trzeba to przyznać. Ale to muszę Ci powiedzieć, że zaczęło jest tak klasycznie, bo większość ludzi tak naprawdę zaczęło oglądać Gry o Tron od trzeciego sezonu. 
No czy ja wiem, jak internet już mocno szalał na punkcie gry o tron. Pamiętam, że był jakiś taki konkurs nawet na wygranie miecza Starków w internecie i jedna ze znajomych na Facebooku wszystkich zachęcała o głosy, bo marzy o tym mieczu Starków z Winterfell. Także ja spotkałem się już z dużym fenomenem wokół tego serialu, kiedy zacząłem oglądać. To prawda, ale pamiętam, że jakby po finale, tym dziewiątym odcinku, zwłaszcza trzeciego sezonu, no to była ta kwintesencja szaleństwa i wtedy najwięcej osób zainteresowało się tym serialem. Chociaż też jest ciekawe, że to jest serial evenement, ponieważ każdy kolejny sezon ma większą oglądalność i zapewne ósmy sezon będzie miał szczytową oglądalność i myślę, że tam twórcy HBO sobie podcinają żyły, że jak to? I teraz już kończymy? No ale będą spin-offy. No po to między tak. innymi pewnie robią spin-offy świadomi tego, że Kura nadal znosi złote jaja, tak. coraz większe. Tak, ale to jest niesamowite, że serial kończy się w szczycie swojej popularności. No, nie ma co ukrywać, tak kończą najlepsi. To zwierzyliśmy się Wam z naszych pierwszych razów z Grą o Tron, a teraz pora na bardziej wybiórcze kategorie i zaczynamy od naszych ulubionych postaci. Bardzo długo zastanawiałem się, kogo wybrać, ponieważ to nie jest łatwa kategoria. Jeżeli mamy 7 sezonów i te postacie się jednak zmieniają i nie wszystkie te zmiany są tak super udane, jakbyśmy chcieli. Poza tym jest też masa fajnych postaci na drugim planie, albo takich, które są z nami dużo krócej, więc trudno z tej wielości kogoś wybrać, żeby kogoś innego nie skrzywdzić. No ale tak to jest, jak się kogoś ulubionego ma wybrać. No i postawiłem jednak na konia, z którym byłem bardzo długo, któremu bardzo długo kibicowałem, któremu w pewnym sensie nadal kibicuję, ale on mi się troszeczkę zepsuł. Zepsuł mi się po zmartwychwstaniu. <śmiech> więc mowa jest o Johnie Snow. Aczkolwiek to nie było takie oczywiste, już sporo osób z martwych wstało. Ale na nikogo z martwych wstanie nie czekaliśmy tak, jak na z martwych wstanie Johna Snowa. Tym bardziej, że przez całą lukę pomiędzy sezonami była rozmowa w sieci, czy z martwych wstanie. <grym> Czy był na planie? Co się stało? Jak było? A nie mieliśmy żadnych odpowiedzi, bo tak też się kończy rozdział Johna Snowa w książkach i nie ma więcej. Ale z martwy wstał. A ja mu rzeczywiście kibicowałem w zasadzie od samego początku i też jego losy, które powiodły na mur i na północ, no bardzo zgrały się z moimi zainteresowaniami w tym serialu. No i on jest jednak postacią ciekawą, ponieważ ma bardzo takie starkowskie, wyrobione cechy, godność, honor, rycerstwo, które są bez przerwy wystawiane na próbę. I to sprawiało, że ta postać była jednak... No, mocno ciekawa przez większość czasu. Ja przy pierwszym oglądaniu Gry o Tron to jakby Johna Snowa nie znosiłam. Jakoś mi się wydawał taki nijaki, że po prostu w zasadzie wszystkie wątki za murem mnie najmniej interesowały. No, tak. Ale dobraliśmy się idealnie, nie, idealnie tak, ponieważ no, nie ukrywam, że jednak i za pierwszym oglądaniem i również za drugim w dużej mierze największe wrażenie robi na mnie Daenerys Targaryen, ponieważ wydaje mi się, że ona jest taką najbardziej prawdziwą bohaterką tego serialu, jak i prawdopodobnie książek, ponieważ no, ona praktycznie co chwila przechodzi prawdziwą drogę bohatera. Co chwila traci wszystko, żeby powstać z popiołów jeszcze potężniejsza i to za każdym razem robi ogromne wrażenie. Fire cannot kill a dragon. Ten pierwszy sezon, kiedy zaczyna niemal jak niewolnica, ale ma na tyle intelektu, siły, jakiejś takiej wewnętrznej mądrości, że jest w stanie się zasymilować z obcą kulturą, zrozumieć ją. Nauczyła się obcego języka, poznała kulturę, która na pierwszy rzut oka przeraża. A ona uczyniła to swoją siłą, rozkochała Kala drogo, sprawiła, że on jeszcze bardziej ją wzmocnił, no a później pojawiły się smoki. Ale no, najbardziej niezwykłe jest to, że jakby później znowu i traci te smoki i później jest porwana do kalasaru, ale za każdym razem znajduje na tyle wewnętrznej siły i mądrości, że wychodzi z tych opresji no właśnie jeszcze bardziej potężna. I to jest niezwykłe i inspirujące, ale też ciekawe, że tak naprawdę przez cały serial widzimy, że historia Daenerys i Jona są bardzo paralelne. To jest w zasadzie naszych dwóch głównych bohaterów, którzy właśnie łączą ze sobą obce kultury, no bo John dzikich, Daenerys do traków. I w ogóle wszystkich ludów po drugiej stronie wąskiego morza. Dokładnie, szukają nie tego, co ich dzieli, tylko to, co ich łączy. Oboje mają mnóstwo empatii, oboje uczą się, jak być dobrym liderem. 
też ich wątki bardzo charakteryzuje to, że szukają porad innych i właśnie starają się wyważyć, kiedy trzeba słuchać rad innych, a kiedy trzeba słuchać swojego instynktu, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty swojej pracy. No i nasze wybory są, wydaje mi się, takie dość oczywiste i pewnie wiele osób powie dokładnie tak samo, że albo ten bohater, albo ta bohaterka. Bo no, to jest naszych dwóch kluczowych bohaterów tej historii. To skoro powiedzieliśmy o swoich ulubionych postaciach, a gra o tron jednak słynie z tego, że jest tam mnóstwo okrucieństwa, przemocy i okropieństw, no to trzeba powiedzieć, kogo nienawidzimy. No niby tyle strasznych i okrutnych postaci, a wybór nie był tak piekielnie trudny, jakby się mogło wydawać. Okazuje się, że pierwsza nienawiść jest zawsze najsilniejsza. Tak, tak to jest chyba z wszystkimi uczuciami, że pierwsze jest najsilniejsze i nienawiść do Joffreya jest po prostu nienawiścią stałą, niezmienną i silną. I ona też wynika z tego, że ten bohater jest po prostu poza tym, że jest okrutny, jest niebywale wkurzający. To jest po prostu Bachor, rozpuszczony bachor, który chce dostać to, co uważa, że mu się należy. I am the king. I will punish you. A na dodatek, jak go dziewczynka uderzy, to biegnie do mamusi, do spódnicy i płacze. Tak, jest troszczeniowy, a jednocześnie jest chórzem, jest pełen sadyzmu. No, jakby tam wszystko się zgadza, żeby go nienawidzić, ale. Też niezwykłe jest w tej postaci, że kiedy wydaje ci się, że już nie ma nikogo gorszego niż Joffrey, to nagle się pojawia Ramsey Snow, który jest jeszcze okrutniejszy. Z tym, że jednak Ramsey jest troszeczkę bardziej fascynującą postacią, bo to jego bycie złym jest zbudowane od podstaw i on mm. sobie to wszystko wykoncypował. A Joffrey to jest Bachor. No i no tak wychodzi, że Bachora nie lubi się bardziej, bo jednak złych często lubimy albo nas fascynują. A Joffreya chciał się sprzątnąć po prostu od razu, zniszczyć z powierzchni Ziemi. Ale jeszcze ciekawe jest to, że serial jest na tyle dobrze napisany i na tyle świadomy, jak potężna może być ironia losu, że kiedy już jest koniec Joffreya i wydaje nam się, że no to wreszcie będzie może troszkę lepiej, okazuje się, że jest jeszcze gorzej, ponieważ serial nam dobitnie pokazuje, że okrutny, ale przynajmniej pełen woli król i tak jest sto razy lepszy niż takie bezwolne dziecię, jakim jest Tomen. Ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ uważam, że Tomen mógłby być dobrym królem po pierwsze w innych czasach, po drugie gdyby nie był rozrywany przez wszelkie frakcje, albo gdyby nadal żył Tywin Lannister. No tak, ale właśnie chodzi o to, że jak sobie wyobrażamy tą całą sytuację, która stała się później z wielkim wróblem, no to zdajemy sobie sprawę, no że Joffrey nigdy by do tego nie dopuścił, jeżeli by schwytano jego matkę, jeżeli by dostał furii, że coś się dzieje nie bo jego myśli, no to no, pozwoliłby na rozlew krwi, ale w tamtym wypadku ten rozlew krwi był prawdopodobnie lepszy niż to, co się stało później. Znaczy niż szaleństwo serca i to może i tak. Ale właśnie w takim pisaniu postaci jest największe piękno gry o tron, kiedy właśnie do kogoś pała z czystą nienawiścią i wydaje się najgorszą osobą na świecie w tym serialu, a później się okazuje, że no, ostatecznie to mogło być gorzej. Skoro było już o postaciach, to naturalnym wyborem jest opowiedzenie o najlepszym aktorze bądź aktorce. I to jest trochę podobny problem jak z tą najlepszą postacią, ponieważ mamy te pierwszoplanowe, ale masę różnorodnych, ciekawych epizodów. Ja przyznam, że postawiłem na takiego aktora, którego przemiana była dla mnie najbardziej przekonująca, a zarazem taka, w której no, nie wytraciły się te jego podstawowe cechy, ale zmieniła się jego ścieżka, zmieniły się jego priorytety i on się zmienił pod wpływem wszystkich wydarzeń dookoła niego. I tutaj wyróżniam Nikolaja coster w roli Jamie'ego. No to była na początku jedna z najbardziej znienawidzonych postaci. Facet, który wypchnął brana za okno, był bezwzględny, był zadufany w sobie, ale z czasem i to nawet dosyć szybko widzimy, że jest w nim więcej półcieni niż się wydawało. I Coster Waldo fajnie to odgrywał, fajnie pokazywał powoli, powoli kolejne elementy Jamie'ego. No i mogliśmy zacząć go lubić, może nie na początku, najpierw rozumieć, a później lubić. I teraz wiele osób wymienia w ogóle Jamie'ego jako jednego ze swoich ulubionych bohaterów w grze o tron. No bo właśnie przeszedł tą drogę, tą długą drogę. Taki zresztą jeden z przełomowych momentów i notabene bardzo fajna scena jest, kiedy on się zwierza Brienne, jak to było, jak się stał królobójcą. No czyli ten 
moment, który go stworzył jako człowieka. No i opowiada, że może to właśnie nie było tak, jak wszyscy sądzą, że nie był wrednym człowiekiem, który wbił miecz w plecy szalonego króla. Tak się niby stało, ale cały kontekst tej sytuacji. I to jest piękny moment, kiedy dosłownie i w przenośni Jamie się odkrywa, no bo to jest naga kąpiel i, i to jest ładna symbolika tutaj tego, że on jest nagi i pokazuje siebie w pełni, że tam jest zupełnie inny człowiek również. No i do dzisiaj podoba mi się to, jak Coster Waldo ogrywa swoją postać jak to wszystko się zmienia. Tutaj znowu jesteśmy trochę swoim lustrzanym odbiciem, ponieważ dla mnie najlepszą aktorką jest Lina Hidi, czyli serialowa siostra bliźniaczka Jamie'ego Lannistera. Power. Można powiedzieć, że ta para bliźniaków przechodzi takie przeciwstawne ścieżki, o ile Jamie'ego coraz bardziej rozumiemy i mu współczujemy i staje się coraz bardziej dla nas człowiekiem, tak Cersei konsekwentnie coraz bardziej popada w większe szaleństwo w tych pierwszych sezonach. Jeszcze jesteśmy ją w stanie najbardziej zrozumieć. Jest jednak matką, która kocha swoje dzieci i zrobi dla nich wszystko. I to jest właśnie największą wartością tej postaci, że pomimo iż coraz bardziej jej nienawidzimy, to jednocześnie nigdy ona nie zatraca tego człowieczeństwa, tej takiej małej iskierki, dzięki której jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć jej motywację. Ale w ogóle Lina Hidi daje niesamowity popis aktorski, magnetyzuje na ekranie i jest to postać, którą kocha się nienawidzić. Ale takim kluczowym momentem, który bardzo mi zaimponował, był ten moment, kiedy Cersei przechodzi Walk of Shame. Raz, że jest to fantastyczna scena, ale w następnym sezonie Cersei jest już kompletnie odmieniona, już jest spokojniejsza, cichsza, pozornie bardziej pokorna, ale nadal jej gra sprawiała ogromną przyjemność, obserwowanie jej postaci sprawiało ogromną przyjemność i wydaje mi się, że ze strony Liny Hidi jest to ogromne osiągnięcie, że jej postać nadal fascynuje, ponieważ w serialu mamy mnóstwo postaci, które po swojej przemianie, po tym jak już poznaliśmy wszystko, co te postacie mają do zaoferowania, stają się nieciekawe. I tak na przykład jest z Tyrionem, który po zabiciu ojca z postaci Petera Dinklicza ulatuje powietrze, energia i już nie ogląda się go tak dobrze. Z kolei kreacja Liny Hidi nadal fascynuje, nadal magnetyzuje i z taką jednak dużą przyjemnością ogląda się, jak ona coraz bardziej osuwa się w to szaleństwo i coraz bardziej staje się tym przerażającym, szalonym królem. To jeszcze tak na koniec, kiedy mówimy o aktorstwie, chciałem wymienić tych nieodżałowanych aktorów, którzy byli z nami krótko, jeżeli chodzi o grę o tron, a warto o nich wspomnieć. Chociażby o Kirianie Hańcie, który zagrał Mansa Ridera, o Antonie Leserze, który akurat z nami jest nadal grając Kajberna. Jest to też przewspaniała rola. O Dianie Riggs, która grała Olenę. Ale nawet jeszcze mniejsze role, na przykład Ian McShane zagrał tylko w jednym odcinku, a był tak charyzmatyczny, tak się pisał w wątek Sandora Kligaina, no że też bardzo został zapamiętany przeze mnie. I jeszcze najbardziej mnie w sumie rozbawiło, że okazuje się, że również w serialu pojawia się niedoszły zdobywca Oscara za rolę drugoplanową. Osoba, która w zeszłym roku rozbiła bank pod względem zdobywania nagród za drugoplanową rolę męską i jest to Richard E. Grant, którego wypatrzyłam w wątku Ari w Bravo, z który tam Miał tak malutką rulkę, że można było go przeoczyć, ale z drugiej strony był też tak charyzmatyczny, że od razu zwracał na siebie uwagę i o kurczę, to jest Richard E. Grant. No to może jeszcze Jonathan Price i Sean Ben. O tych panów też należałoby wspomnieć. Zresztą no, Sean Ben był taką postacią, która reklamowała całą grę o tron i przyciągnęła pewnie taki pierwszy rzut fanów, chociażby przez właśnie powiązanie z Władcą Pierścieni. Także było dużo dobrych aktorów, także nie ograniczamy się tylko do Nikolaja koster do i Liny Hidi. Warto pamiętać o całym tym szeregu ludzi. Żeby nie dublować ulubionej postaci z ulubionym wątkiem, to powiem, że moim ulubionym wątkiem jest wątek sama i goździka. This is Gilly. She's one of Craster's daughters. Przyznam, że zaimponował mi sam swoim rozwojem, ponieważ na początku, kiedy go poznajemy, on mówi otwarcie o sobie 
jestem tchórzem. Okazuje się, że jest beznadziejny w szermierce, boi się, nie chce walczyć. Jedyne, co potrafi, to czytać. Ale ogólnie troszkę irytuje swoją nieporadnością. Jednak szybko się okazuje, że jest dobrym przyjacielem. Ale kiedy poznaje goździk, to dopiero jego bohater rozkwita w pełni, ponieważ w sposób naturalny akceptuje goździk i jej dziecko jako swoją rodzinę. I tak ich traktuje cały czas i dzięki nim zdobywa siłę, żeby być odważnym. Goździk i dziecko cały czas motywują go, żeby przekraczać siebie, dzięki temu zabija białego wędrowca, dzięki temu walczy, ponieważ ma powód. I to jest dla mnie niesamowicie inspirujące, jak bardzo dojrzewa ta postać, jak szybko zdaje sobie sprawę, że musi się zmienić, że musi być odważny, jeżeli chce chronić swoją rodzinę i stara się ją chronić najlepiej jak potrafi. W sprawie wątku jednocześnie się zgadzamy i nie zgadzamy, ponieważ mój wątek dzieje się również na północy, tak jak u Ciebie. No ale ja troszkę zdubluję postać, którą wymieniłem, ponieważ dla mnie ulubionym wątkiem jest wątek Johna i Igrid. You know nothing. I to co mówiłem, dlaczego John mnie interesuje jako postać, to właściwie kwintesencją tego, dlaczego John mnie interesuje jako postać, jest również Igrid. To ona, jak nikt inny, testuje jego granice. To ona sprawdza go, na ile jest yy, bratem z nocnej straży, na ile może stać się człowiekiem, a nie jest tylko służbistą, ponieważ to też jest troszkę ten honor. Ta potrzeba spełniania swojej przysięgi czasem jest dla Johna często silniejsza niż bycie człowiekiem, choć empatia też jest bardzo silną jego stroną. No i nie ukrywam, że ta miłość jest dla mnie jednak najciekawsza, najpiękniejsza, najbardziej fascynująca w całym serialu. Ja wiem, że ona chce go bez przerwy zabić, bez przerwy go obraża, ale z drugiej strony to, co się między nimi dzieje, pomimo wszelkich warunków właśnie kulturowych, pomimo tego, że pochodzą z przeciwstawnych sobie grup, no to płonie między nimi ta miłość, w zasadzie od samego początku, kiedy tylko się widzą. Tak, aczkolwiek właśnie u nich to jest taka czysta namiętność, zwłaszcza od strony Igrid, która jest taka No bo tacy są dzicy. Porywcza, tak, a właśnie zauważ, że przecież sam no też się łączy z dziką, tyle tak. że ich przede wszystkim dużo łączy, no bo oboje są z trudnych rodzin, oboje mieli paskudne dzieciństwo i właśnie jakoś dzięki temu się bardziej do siebie docierają, jakby wspierają siebie w tej traumie, liżą sobie nawzajem rany i to jest piękne. A tutaj wręcz na odwrót. Tak, oczywiście. <gry> tak jest trochę agresji w tej całej namiętności, miłości pomiędzy nimi, aczkolwiek oni w tych trudnych czasach, no właśnie goździk z samem, przechodzą taką teoretycznie spokojną drogę poznawania siebie. Za to Jones i Grit nie mają na to czasu. Poza tym no, przez długi czas John nie dopuszcza do siebie i Grit. Więc to testowanie granic jest podstawą tego ich związku. Czy ta fascynacja bierze się stąd, że też jesteś pocałowany przez ogień? Z pewnością, z pewnością <śmiech> tak. No zresztą jeszcze wyjdzie, dlaczego ta fascynacja skąd się bierze, jak będziemy rozmawiać o ulubionym rodzie, że tutaj zaspoiluję <śmiech> troszeczkę. No ale ja byłem tak związany z tym wątkiem, że jak John ponownie odszedł do swoich braci, to mówię, nie, nie, jeszcze się spotkają, jeszcze będzie bardzo dobrze, jeszcze się wszystko ułoży i za każdym razem jak pokazywali Igrid, to tak wiedziałem, zacierałem rączki. Ja do ostatniej chwili, jak oni tam atakowali dzicy czarny zamek, to byłem przekonany, że jeszcze jest duża szansa, że mój ulubiony wątek będzie super i będą mieli dzieci i potomków wspaniałych i zapanują nad Westeros. Taka była moja wizja tak. tego wątku. Wiemy jak się skończyło, aczkolwiek ciekawe jest, że co prawda w fantazji skończyło się to bardzo tragicznie, ale w realu Kit Harrington i Rose Leslie wzięli ślub w tamtym roku, także to faktycznie bardzo ciekawa miłość. Tak, przeniosło się to na życie i w pewnym sensie piszą mi tą historię już w rzeczywistości. Mój ulubiony cytat pada kilkukrotnie i można też powiedzieć, że jest szalenie symboliczny dla gry o tron. Panamo! Wszyscy wiemy, że przede wszystkim ten cytat wypowiedział szalony król. I w tym serialu w ogóle Burn Them All jest cytatem, który właśnie konotuje szaleństwo. Pozbawienie się już takiego kontaktu z rzeczywistością, tylko takie czysta emocja, która chce być zrealizowana. Nienawiść. No i tutaj to burn them all nawet jak nie pada, no to czasem zastanawiamy się, czy nie moglibyśmy tak powiedzieć o Cersei, czy nie moglibyśmy tak niekiedy powiedzieć o Daenerys. A poza tym 
Ten cytat zostaje wypowiedziany właśnie przez Jamie'ego, kiedy on pokazuje tą swoją drugą stronę. I też to Burn Them All nabiera bardzo tragicznego wymiaru. I dlatego ten cytat jest ciekawy na przestrzeni całej gry o tron i mam wrażenie, że w ostatnim sezonie też może mieć znaczenie. Tak, no bo Gra o Tron pokazuje nam przede wszystkim, że historia lubi się powtarzać. Więc kiedyś mieliśmy szalonego króla, a teraz mamy Cersei, która również chciałaby spalić wszystkich swoich wrogów. No i właśnie też... W zasadzie też... spaliła. <laughs> właśnie. A poza tym, no właśnie mamy jeszcze tą Daenerys, która już od kilku sezonów tak cały czas meandruje między tym szaleństwem i chęcią też okrucieństwa, które jest wpisane w jej geny, a jednak tą ogromną gamą uczuć i współczucia, którym darzy ludzi. No w Westeros mam wrażenie, że jej się trochę pogorszyło. Tak, tak, też mam takie wrażenie. No a poza tym ten cytat też dość jasno nawiązuje do tego, co najwyraźniej trzeba zrobić z armią innych, chociaż tutaj też jest pytanie, czy na pewno, czy to nie jest bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że to jest bardziej skomplikowane, ale kto wie. Power resides where men believe it resides. Ja stwierdziłam, że moim ulubionym cytatem jest jeden z wielu monologów Warysa. W ogóle Warys jest jedną z takich też najciekawszych, najfajniejszych postaci, które z dużą przyjemnością oglądałam na przestrzeni sezonów, póki nie trafił do Mirin i tam coś się stało i już po prostu nie ma bohatera tak naprawdę. Ale przez długi czas sprawiał ogromną przyjemność. No i właśnie uraczył nas w rozmowie z Tyrionem taką zagadką, czym jest w zasadzie władza. No i właśnie władza jest iluzją, jest sztuczką, którą tylko musisz wmówić innym. I to jest troszkę taka kwintesencja tego, co się dzieje w Grze o Tron. Właśnie cały czas jest walka o tą władzę. Czym jest ta władza? To jest w ogóle jeden z tych cytatów, który swobodnie można wyjąć z kontekstu Gry o Tron i wdrożyć go w realne życie, ponieważ niesie z sobą kluczową mądrość. Ta zagadka Warysa robi coś, co uwielbiam najbardziej, czyli zmusza do myślenia, zmusza do kwestionowania hierarchii, w której jesteśmy chociażby teraz i zastanawiania się, czy ten system, w którym jesteśmy, nam służy i czy to nie jest wszystko iluzja i czy czegoś przypadkiem nie daliśmy sobie wmówić. Ten materiał nie mógł się obejść od przynajmniej fragmentu o muzyce, ponieważ muzyką do Gry o Tron fascynujemy się od początku. Mam wrażenie, że Ramin Jawadi stworzył swoje opus magnum, które jeszcze trwa. Mam nadzieję, że ósmy sezon też nam zaowocuje jakimś bardzo fajnym motywem. Tych motywów jest tu od cholery. I znowu wybranie tego jednego, jednego utworu nie było łatwe, ale jest taki jeden, który nagle wybucha ni z tego, ni z owego. Jest to utwór Light of the Seven i dla mnie jest to chyba najlepszy utwór. Fakt, że on nie łączy się z tymi wszystkimi motywami Lannisterów, Starków, Daenerys, etc., etc., ale sprawia że materia filmowa idealnie łączy się z muzyką. Właśnie ta muzyka nadaje rytm tą całemu odcinkowi ostatniemu w szóstym sezonie. I za to ten utwór uwielbiam, za to jak buduje napięcie w tym odcinku. Cersei się doczekała swojego osobistego motywu, bo później to Light of the Seven podąża za Cersei w kolejnych odcinkach. Zresztą ten utwór stał się chyba jednym z najpopularniejszych utworów, jakie pojawiły się w Grze o Tron. Też mi się wydaje, że to jest chyba najlepszy utwór, bo jest ogromny, potężny, długi, monumentalny można powiedzieć. Narasta trochę w ogóle tak. jak Bolero Ravela, tak. wspaniale. Więc no... Trudno tutaj go nie uznać za, za ten najlepszy kawałek, aczkolwiek no właśnie mamy te wszystkie motywy Starków, takie niezwykle ckliwe, łzawe, ale okay. też epickie w swoim smutku. Mamy również mnóstwo fantastycznych piosenek, no i oczywiście mamy też motywy Daenerys Targaryen, w ogóle Targaryenów. No i właśnie chyba takim moim ulubionym jest Breaker of Chains, ponieważ jest to Taka najbardziej też smutna melodia Targaryenów, ponieważ wcześniej Daenerys cały czas wychodziła zwycięsko ze swoich opresji, cały czas wygrywała na przestrzeni kolejnych sezonów, udawało jej się pokonać wszystkie przeszkody. Zawsze jej wątki kończyły się taką silną, uwznieślającą nutą, 
A w tym jednym sezonie, w ostatnim odcinku czwartego sezonu, właśnie i wątek kończy się Breaker of Chains, kiedy to jest wielka ironia losu, ponieważ Daenerys, która wyzwala kolejne miasta, która uwalnia niewolników, musi zakuć w kajdany swoje dzieci, swoje smoki. I to jest tak rozdzierająca scena, no, że też bardzo mi zapadł ten utwór w pamięci, który no, fantastycznie oddaje całą emocjonalność tego, co przeżywa Daenerys. Jeżeli chodzi o ulubiony ród, to największe wrażenie zrobił na mnie ten, który był tym ostatnim z wielkich graczy, ponieważ później się jeszcze pojawiają co prawda Martelowie, ale to już nie jest to samo, już tam jest mocno dużo skopane i się okazuje, że to jest taki mały, mściwy ludek. Ale Tyrellowie to jest godny przeciwnik Lannisterów. He's a monster. Oh. That's a pity. Twórcy serialu zrobili z tego rodu tak naprawdę matriarchat, Pośród patriarchatu mamy tutaj dwie silne osobowości, babki Oleny i królowej Marjorie, które dużo mieszają w King's Landing. I podobało mi się najbardziej w tych postaciach to, że to są takie bardzo wiarygodne postaci kobiece. One robią to, czego realistycznie można się spodziewać po kobiecie, która chce mieć władzę w świecie męskim. Czyli manipulują, kłamią, są niezwykle przebiegłe, inteligentne. Ich największą wartością jest to, jak potrafią się dopasować do sytuacji. Marjorie od razu wyczuwa Joffreya, od razu wie, jak z nim postępować i radzi sobie z nim znacznie lepiej niż serce jego matka. Dokładnie wie, co powiedzieć, jak się zachować, żeby sprawić mu przyjemność i dzięki temu móc na niego wpłynąć. A z drugiej strony mamy Lady Olenę, która sprawuje rządy nad swoim rodem, niezwykle wygadaną, inteligentną, która jest w stanie zrobić wszystko dla dobra swojego rodu. Jest w pewnym sensie jak Ned Stark. To ona bierze na siebie ten ciężar otrucia króla dla dobra swojej wnuczki. I mówi o sobie, że tylko potwór decyduje się zabijać na weselu. Ale robi to tak czy siak, bo wie, że priorytetem jest dla niej bezpieczeństwo jej wnuczki. Poza tym ten ród wygląda na jeden z bardziej przyjaznych. Tyrellowie się kochają, wspierają. Loras jest homoseksualistą i żaden członek rodziny nie ma z tym problemu. Kochają się takimi, jakimi są. Poza tym mieszkają w Wysogrodzie, czyli w spiżarni Westeros, zapewne w najpiękniejszym miejscu miejscu całego kontynentu, bardzo urodzajnego. I to też jest miejsce, gdzie na pewno bym się odnalazła. To ja jestem zdecydowanie zdrajcą Siedmiu Królestw, ponieważ nie wybieram żadnego z rodu Siedmiu Królestw. W zasadzie można byłoby powiedzieć, że nie wybieram żadnego rodu. Wybieram wolnych ludzi, dzikich, jako swój ulubiony nie ród, ale bardziej właśnie grupę, z którą mamy do czynienia w Grze o Tron. I no, nie można powiedzieć, że się identyfikuje z wszystkimi dzikimi, bo na przykład z takimi kanibalami to się ciężko identyfikować <gry> właśnie niektórymi, ale identyfikuje się bardziej z tą ideą. Poza tym dzicy są kreowani w grze o tron trochę na takich Celtów, w ogóle na ludy dalekiej północy. No, a dla mnie jako dla celtofila było to zdecydowanie ważne i dobrze mi się ogląda te wszelkie perypetie. Zresztą sama postać Mansa Ridera, który też w sumie nie jest dzikim, tylko jednoczy tych dzikich, ale jednoczy je właśnie w imię wolności, w imię przetrwania, w imię bardzo pięknych idei. The freedom to make my own mistakes was all I ever wanted. I ta wolność, o której oni mówią i też relacja ze swoim krajobrazem, z tymi warunkami, w jakich im przyszło żyć, też jest bardzo, bardzo istotna. Pod tym względem w miarę im blisko do Starków i dlatego to Starkowie być może najlepiej ich rozumieją. Jon Snow jednak potrafi wczuć się w sytuację dzikich. No wiesz, Starkowie mają w sobie krew dzikich. No tak, ja wiem. No w zasadzie to są bardzo blisko spokrewnieni z dzikimi, bo również są potomkami pierwszych ludzi. Poza tym mają też wspólną wiarę, a całe siedem królestw ma jednak wiarę w siedmiu bogów. A tutaj starzy bogowie i ta religia starych bogów to też jest taka religia animistyczna, wyznawania natury, przyrody. I to wszystko razem wzięte sprawia, że zdecydowanie 
No jak miałbym się za kimś opowiedzieć, to za nimi, ewentualnie jak nie za nimi, to właśnie za Starkami, ale to jest taki trochę banalny wybór, więc darowałem go sobie. Wybranie najlepszej sceny w serialu Gra o Tron to jest takie zadanie, które oznaczano w podręcznikach gwiazdką, moim zdaniem. Bo jak wybrać najlepszą scenę z 67 odcinków, z których większość trwa koło godziny? Nie jest to zadanie łatwe, a jest bardzo wiele scen, które przykuwają naszą uwagę bardzo silnie i podobają nam się potyczki między innymi słowne, między Warysem a Littlefingerem, rozmowy między Cersei a Tyrionem. Masę jest takich właśnie scen, Scen, gdzie mamy interesujące spotkania charakterów. A z drugiej strony jest masa scen, która wywraca całą grę o tron do góry nogami i nagle jest kompletne przetasowanie. I co dalej? I są też sceny bardzo silne symbolicznie. I właśnie na taką scenę postawiłem scenę symboliczną, scenę również przemiany, czyli scenę w wieży nieśmiertelnych, gdzie Denerys musi się częściowo zmierzyć ze swoim przeznaczeniem, odrzucić pokusy. To jest scena bardzo magiczna. I mam wrażenie, że też scena profetyczna, że tam po raz pierwszy widzimy, jakie to będzie Westeros i jaka to będzie sala tronowa w którymś momencie tego ósmego sezonu, kiedy już zima nadejdzie i zima nadejdzie nawet do King's Landing. I to też robi duże wrażenie. A robi również wrażenie to, że Daenerys odrzuca żelazny tron w tych wizjach, które są jej zesłane przez maga z wieży nieśmiertelnych. Odrzuca również tą miłość do Kaladrogo, bo wie, że ona już nie może się zrealizować. Ale co ciekawe, Kaladrogo jest za murem, także pytanie, czy jednak Daenerys nie będzie musiała odrzucić właśnie, nie wiem, tego nocnego króla, właśnie tej obietnicy spełnienia się po śmierci? Zobaczymy, bo to też rzeczywiście jest ciekawe, że ona funkcjonuje w takim świecie wszech gry o tron. Jest w Esos, w Westeros, za murem. Jednocześnie to się spaja w taką całość. Ale to, że odrzuca te wszystkie pokusy, dzięki temu może zobaczyć smoki, a później może wygrać również z magiem. Jest to taka pełna symbolizmu, świetnie zakomponowana scena, bardzo dobrze się ją ogląda. No i fakt, że właśnie Daenerys nagle przechodzi na kolejny poziom. Też mierzyłem ten wybór tym, co zapamiętałem już wcześniej i to była jedna z takich scen, która mi zapadła w pamięć i możliwość obejrzenia jej po raz kolejny sprawiła mi dużą przyjemność. No, ja też postawiłam na scenę, która zapadła mi w pamięć i w tym wypadku po prostu postawiłam na pierwsze zakochanie, a prawdziwie w Grze o Tron zakochałam się w momencie, kiedy narodziły się smoki. To był ten moment, kiedy niemożliwe staje się możliwe. Przeżyłam to całą sobą. Chodziłam po pokoju, cała poddenerwowana, cała w szoku, że o Boże, te smoki, o których mówili cały sezon, że już od stu lat nie istnieją i nie ma szansy, żeby powróciły, nagle pojawiły się. No, to jest ten moment cudu tego niezwykłego zdarzenia, które można przeżyć rzadko. Czasem tylko raz. Ja to przeżyłam podczas oglądania pierwszej części Władcy Pierścieni i przeżyłam to właśnie w tym momencie, kiedy w Grze o Tron narodziły się smoki i ich pisk rozdarł niebo nad Esos. Był to zresztą początek wielkiej, fascynującej drogi Daenerys, która zakończy się, mam nadzieję, z wielką pompą w ósmym sezonie. Śmiercią Daenerys. Być może, ale w ku wielkiej sprawie. Mam nadzieję, że naprawdę to wygrają jakoś równie pięknie jak tą ostatnią scenę pierwszego sezonu. Jeżeli chodzi o ulubiony odcinek, to po raz kolejny wybór jest niezwykle trudny, ale ja postawiłam na odcinek, który też mi się wydaje, że najlepiej oddaje ducha Gry o Tron, a przynajmniej to, co ja najbardziej uwielbiam w tym serialu. A mianowicie chodzi o drugi odcinek czwartego sezonu Lew i Róża. Jest to odcinek, w którym ginie Joffrey Baratheon. Very good, very good. Off you go. Zresztą jest to odcinek napisany przez samego George'a R. R. Martina, ponieważ do czwartego sezonu regularnie pisał jeden odcinek na sezon. Później się skończyło i... Szkoda. Ten odcinek sprawia mi niezwykłą przyjemność, ponieważ jest wydarzenie, które zbiera całe King's Landing i nagle całe to bogactwo postaci, ponieważ dzieje się to jeszcze w momencie, kiedy wiele 
tych najważniejszych, najbardziej charyzmatycznych postaci jeszcze żyje, czyli mamy Tywina, mamy Cersei, mamy Jamiego, mamy Brienne, mamy Oleny, mamy Marjorie. Dodatkowo dochodzi postać Oberyna, oczywiście jest Tyrion, Sansa. Oni wszyscy są w jednym miejscu i te ich spotkania, ich rozmowy, ich zgrzyty, ich żarty podszyte groźbami, no to jest właśnie to, czym była dla mnie gra o tron, która była tymi błyskotliwymi rozmowami charyzmatycznych postaci. Ale jest tam o wiele więcej, ponieważ jest to moment, kiedy Olena decyduje się na swój drastyczny krok otrucia Joffreya. I jest zainscenizowana cała scena, kiedy Olena zdobywa tą truciznę i jest to zrobione tak niezwykle subtelnie, nie, że osoba, która nie wie czego oczekiwać, w ogóle tego nie zauważy. I ten spisek, przebiegłość, tajemnica również jest tym, co było tak fantastyczne zawsze w Grze o Tron. A ponadto jest jeszcze jeden fantastyczny moment, kiedy pojawia się zabawa karów, kiedy odgrywają całą wojnę pięciu króli, no i wtedy wkracza motyw Starków. I mamy ten epicki, smutny motyw zimy i takie powolne zbliżenie na Sansy, która na to wszystko patrzy i zapamiętuje. I ta scena też była niezwykle dla mnie potężna, emocjonalna. Też wtedy zrozumiałam, że Sansa musi jeszcze odegrać jakąś ważną rolę w tym wszystkim. No a na sam koniec odcinka mamy ten poważny zwrot akcji, który po raz kolejny przetasowuje wszystkie karty i znowu nic nie wiadomo, co dalej się wydarzy. Joffrey umiera, Sansa ucieka i to jest dla mnie cała kwintesencja Gry o Tron, właśnie ten odcinek. Moim ulubionym odcinkiem jest The Winds of Winter, dziesiąty odcinek szóstego sezonu. Zresztą już trochę fascynację tym odcinkiem anonsowałem. No i nie da się ukryć, że duże znaczenie dla konstrukcji tego odcinka ma również ta świetnie spajająca muzyka Light of the Seven. Ponieważ ona wyznacza najpierw te 20 minut tej sekwencji, w której przygotowujemy się do wysadzenia septu i która kończy się również samobójstwem Tomena. I no to jest te 20 minut, to w ogóle jest taka perełka w tym świetnym odcinku, no ale to jest w ogóle chyba najlepsza sekwencja, jaka powstała dla całej gry o tron. Tak, jest pełna napięcia. Tak. Czujemy, że, że coś się szykuje. Ta muzyka wzbudza w nas taki ogromny niepokój i taką dziwność sytuacji, ponieważ nigdy wcześniej chyba nie zostały użyte organy w grze o tron. Mhm. Także to w ogóle wszystko tam było na miejscu, żeby nas zadziwić. No wiadomo, że coś się szykuje. Mhm. Po prostu to jest tak inne, tak nieszablonowe, że po prostu wiesz, mhm. że to będzie coś, czego jeszcze nie było. No ale najważniejsze, że fakt, że dostajemy coś, czego jeszcze nie było, jest świetnie zakomponowany. Ten odcinek jest świetnie zmontowany. Później dostajemy klamrę tego, co dostaliśmy na początku pod postacią koronowania Cersei. I znowu brzmi ta muzyka. A w środeczku też mamy bardzo ładnie pokazane konsekwencje tego czynu. W zasadzie, no właśnie, jedyne konsekwencje, które są po wysadzeniu Septu, to są w tym odcinku. W siódmym sezonie pół miasta zostało wysadzone, dziura jest w King's Landing, ale nic się nie stało. A w tym odcinku, no właśnie się pokazuje. Pokazuje się, że Lady Olena sprzymierza się z martelami. Tam jest zresztą też wielka apoteoza władzy Johna, który staje się kolejnym królem północy. W ogóle dla mnie to jest... Do tej pory taki koniec gry o tron. Tam to jest odcinek, w którym zrealizowały się motywacje najważniejszych bohaterów. Zrealizowała się motywacja Johna, żeby wrócić do Winterfell, żeby poczuć się również jak Stark, ale też ma dużo więcej pokory, niż by to kiedykolwiek zrobił. Jest Daenerys, która wreszcie płynie ze statkami do Westeros z armią, a więc też w sumie zrealizowała wszystkie marzenia, a wydaje się, że przy takiej sile to otrzymanie Żelaznego Tronu jest tylko formalnością. I tak samo Cersei wreszcie pokonała wszystkich wrogów, wreszcie jest na Żelaznym Tronie. Wydaje się, że nikt jej nie może podskoczyć. Prawdą jest, że czekałem, że w siódmym sezonie po tym wspaniałym odcinku, no co to teraz będzie dalej. Ale tu jest trochę raczej takie poczucie, że na końcu powinno być i żyli długo i szczęśliwie i tak się powinna skończyć Gra o Tron. Oczywiście nie wiemy jaki będzie ósmy sezon. Ale mam takie poczucie, że siódmy sezon jest wyrwą w tym i wspaniały odcinek nie niesie za sobą odpowiednich konsekwencji. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że sam w sobie odcinek jest perełką. 
Dochodzimy tak trochę po nitce do kłębka. Scena, odcinek. Przyszedł czas na najlepszy sezon. I pomimo, że jest kilka dobrych sezonów, to jednak to, co się dobrze zaczęło, sprawia, że kocha się to najbardziej. Pierwszy sezon jest też chyba tym najbardziej dopieszczonym i dlatego trudno go nie wybrać. Poza tym jest Sean Ben jako Ned Stark i ta zupełnie niespodziewana dla kogoś, kto nie czytał książek, jak dla mnie, zupełnie niespodziewana jego śmierć. Ja w zasadzie dziesiąty odcinek wtedy włączyłem po to, bo mówię, to niemożliwe. Niemożliwe, zaraz y, pokażę, że to nie było tak, że to się wydawało. Jeszcze ta scena została tak sfilmowana, że trochę mieliśmy w to nie uwierzyć. Że najpierw było to point of view Neda, później Aria, która widzi, nie widzi, której się odwraca ten wzrok. No i, no, no i przecież jak? No główny bohater. No jak nie zabija się głównego bohatera? I największa gwiazda serialu. Więc po prostu nic tu nie pasowało. Kompletnie nic tu nie pasowało. A jednak... No i tam pokazane było wszystko to, za co pokochało się grę o tron. Właśnie nie za wielkie bitwy, nie za wspaniałe efekty specjalne, co później jednak próbowali twórcy i moim zdaniem nie zawsze to dobrze wychodziło i nie zawsze wychodziło to na wielki plus grze o tron. Czasem bardziej, czasem mniej. Smoki chyba są najpiękniejsze, najbardziej te pieszczone tak, ta, ten, w historii kina. Ten efekt, rzeczywiście o ten efekt dbają. Tu nie ma co do tego większych wątpliwości. Ale w tym pierwszym sezonie zamiast tego mamy intrygi, ale tak skonstruowane intrygi, tak dobrze, tak bardzo nie wiemy kto po której stronie stoi. Szczególnie właśnie w King's Landing. Że aż się chce to oglądać. No i dlatego ten pierwszy sezon Pewnie już na zawsze pozostanie tym najlepszym. No nie wiem, co by się w tym ósmym musiało stać. Głowa by musiała wybuchnąć. Z wszystkim tym, co mówisz, się zgadzam. Ale mi się wydaje, że za to trzeci sezon to jest takie powtórzenie pierwszego sezonu, tylko jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej. Drakaris. Dlatego no, jednak dla mnie w pamięci zawsze tym najlepszym zostanie trzeci sezon, kiedy mamy najwięcej tych niezwykłych postaci, bo i Lannisterowie, Starkowie, Tyrellowie wkraczają do akcji, z drugiej strony w Essos jest Daenerys, która pierwszy raz tak na poważnie wykorzystuje swoje smoki do podboju Astapor, która zaskakuje nas wszystkich swoją przebiegłością. Też w tym sezonie obcinają rękę Jamie'emu, co sprawia, że się zupełnie zmienia i otwiera dla nas widzów. Też w tym sezonie rozpoczyna się wędrówka Ari i Sandora, która też była jednym z najbardziej wartościowych wątków, kiedy Oboje się uczyli od siebie i Aria powoli zmieniała zdanie o Sandorze, a Sandor też się dawał poznawać jako coraz ciekawsza, bardziej ludzka postać. A jednocześnie jest to sezon, który przeżyłam najbardziej emocjonalnie, ponieważ nawet teraz, jak sobie go powtarzałam, to z jednej strony czerpałam z niego ogromną przyjemność, ale cały czas wisiało tam nade mną, że będzie ten dziewiąty odcinek i zadzieje się ta kompletna masakra. Ale z drugiej strony był dziesiąty odcinek, kiedy Daenerys jest w szczycie swojej chwały, kiedy jest nazywana misą. Wtedy też pojawia się kolejny fantastyczny utwór Javadiego. I tak mi się wydaje, że ten trzeci sezon jest takim szczytem twórczym, zarówno serialu, jak i książek. Trzeci tom Pieśni Lodu i Ognia też jest zdecydowanie tym najbogatszym, najciekawszym, tam właśnie, gdzie się najwięcej dzieje i najczęściej trzeba kwestionować nasze przekonania o danym bohaterze. Ale tak chwalimy, chwalimy, a na koniec chcielibyśmy powiedzieć kilka gorzkich słów, bo to nigdy tak nie jest, że wszystko się udaje. Również w tym serialu było kilka upadków, chociaż muszę przyznać, że kiedy obejrzałam całość drugi raz, to jakoś znacznie lepiej mi to wchodziło. Już nie miałam tyle wątpliwości, jak podczas na bieżąco oglądania danych sezonów. Jakby to wszystko mi się znacznie lepiej układało w całość. Aczkolwiek są rzeczy, które życzyłabym sobie, żeby zostały poprowadzone znacznie lepiej. I takim wątkiem jest na przykład moment, kiedy Tyrion opuszcza wreszcie King's Landing i 
płynie do Esos razem z Warysem. I wydawałoby się, że no, nie ma nic lepszego jak kompania tych dwóch błyskotliwych mężczyzn, którzy wcześniej już niejednokrotnie odbywali fascynujące rozmowy. A tutaj się okazuje, że panowie nie mają sobie nic do powiedzenia. Can I drink myself to death on the road to Marine? Cały piąty sezon, kiedy oni ze sobą podróżują, to każda ich scena jest taka sama. Gadają cały czas o takich beznadziejnych pierdołach, cały czas się powtarzają. I to było dla mnie strasznie bolesne, że jak to, jak to ta fantastyczna para jest tak nudna i nieciekawa? Poza tym też ogromnym zawodem był wątek Brana, który podróżował długie sezony na północ, za mur, do czar drzewa. No i w końcu w czwartym sezonie pod koniec tam wkraczamy, widzimy tajemniczą postać wrośniętą w drzewo, później mamy przerwę jednosezonową i nagle wszystko kompletnie wygląda inaczej. I nagle nie mamy już tajemniczego mężczyzny wrośniętego w drzewo, mamy Maxa von Sydowa, który wyborem wydaje się idealnym, ale jego rola polega tylko na tym, że stoi w miejscu i patrzy. I mówi Branowi, patrz. I to są całe te meandry bycia potężną trójoką wroną. W ogóle w dalszych sezonach pojawia się bardzo duży problem z wątkami mistycznymi, religijnymi. No może poza wątkiem wielkiego wróbla. Ale no tutaj jest położony nacisk na coś zupełnie innego, a te wielkie tajemnice religijne, Esos, Westeros, tego całego świata, jakoś nie wychodzą. Szkolenie na człowieka bez twarzy, Ari, ładne jest scenograficznie i muzycznie, ale no nagle nie ma w tym magii, a wydawałoby się, że powinna być w tym wielka mistyka i magia. Znaczy największym błędem tego wątku w Bravos jest fakt, że twórcy jakimś cudem chcieli połączyć realizm z magią, ale bardziej stawiać na realizm. I nagle z tego wielkiego, tajemniczego pomysłu bycia człowiekiem bez twarzy powstało coś, co wygląda, no, że wycinasz twarz innemu człowiekowi, nakładasz ją na swoją i koniec. I jesteś człowiekiem bez twarzy i teraz już możesz udawać tego człowieka. I nagle magicznie masz tą samą posturę, ten sam głos. Jak to się stało? No tego nie wiemy. Wiemy tylko, że się wycina twarze. No nie udało się tego pokazać. Wcześniej jak był wprowadzony wątek chociażby Pana Światła, no to bardzo to było udane, bardzo dobre klimatycznie. Melisandra świetnie nam zaprezentowała tą rzeczywistość jako taki fanatyzm religijny, ale nie pozbawiony sensu również. No bo właśnie o to tu chodzi, bo na początku nie jesteśmy pewni, czy w ogóle w tym świecie jest jakaś magia, a później te karty zostają nam odkrywane. Ale na końcu nieudolnie. No i właśnie wątek Ari, czy wątek Brana, dobitnie nam to wskazują. Martwi mnie, że wątek Brana jest tylko jedną wielką wymówką na retrospekcję. I mam tylko wielką nadzieję, że tak nie będzie w samych książkach. Ale no, to, to się stało z tego coś strasznie banalnego. No Bran jest tylko po to, żeby wyjawiać nam wielkie tajemnice, o których nikt nie wie. No i to wyjawianie jest w zasadzie pozbawione jakiegoś takiego poczucia, że tak naprawdę jest odkrywana przed nami ta tajemnica, ponieważ nie pomyślano, jak to stylistycznie zakomponować, jak zrobić, żebyśmy czuli ten dreszczyk emocji. Bo jak chcieli czasem twórcy, to umieli ten dreszczyk emocji wprowadzić. Właśnie również ten mistyczny dreszczyk emocji. A to wszystko później padło. Ale w ogóle, szczególnie właśnie w siódmym sezonie, i ten siódmy sezon ogólnie bym postawił jako duże rozczarowanie, wiele postaci jest beznamiętnych, nieciekawych, nie wie co robi, zostaje bardziej wrzuconych właśnie w takie wydarzenia pełne akcji, ale same nie mają już motywacji, chęci do działania, po prostu Deus Ex Machina. One są marionetkami, a kiedyś było zupełnie odwrotnie. No i ten siódmy sezon w ogóle wydaje się taki niepotrzebny. W zasadzie powinien nadejść finał. A jeśli nie miałby nadejść finał w tym siódmym sezonie, no to trzeba byłoby pomyśleć i dać jakieś konsekwencje tych wszystkich czynów, a nie jakiś taki pusty marsz do zakończenia całego serialu zrobić. Tak, no to troszkę wyglądało jak marsz po to, żeby Nocny Król mógł zdobyć smoka. 
w zasadzie tylko o co chodziło w tym tak, sezonie. Tak, tak, takie. To wszystko jest nieciekawe i to jest niesamowite, bo reszta sezonów, nawet jeżeli spada troszeczkę poziom ich, to jednak no, nie jest to znaczny spadek, a spadek poziomu w siódmym sezonie jest gigantyczny. Tak jak w głowie sobie oglądając dawałem oceny, no to do szóstego sezonu nic nie spadło mi poniżej siódemki. A siódmy sezon, nie wiem, na pięć to bym maksymalnie ocenił, niestety. Tak. A to jest bardzo duży spadek I, i trochę się jednak martwimy, żeby ten spadek nie przeniósł się również na ten finał, bo byłoby bardzo szkoda, jeżeli zmarnowano by świetny serial, z bardzo nowatorski również serial i zepsuto go w taki sposób. Mamy jednak nadzieję, że ten siódmy sezon to był wypadek przy pracy, jednak statystyki prawdę Ci powiedzą. Wcześniej mieliśmy sześć fantastycznych sezonów. Można to jeszcze bardziej rozdzielić, że mieliśmy trzy wybitne i trzy bardzo dobre. No i wierzymy, że domknięcie tej całej serii również będzie z wielką pompą i wszystko będzie przemyślane i wszystko będzie miało sens i będziemy gorzko płakać, jak się wszystko skończy. Nadzieja jest duża też z tego powodu, że jednak twórcy poświęcili dwa lata na pracę nad tym sezonem, więc mieli czas rzeczywiście dopieścić to zakończenie. I oby tak było. Oby w nocy z 14 na 15 kwietnia zaczął się fantastyczny koniec przygody, choć wielu mówi, że będzie słodko-gorzki, być może nawet z naciskiem na gorzki. Na to liczę. Nie spodziewam się po tym serialu niczego innego. Byłoby to dziwne, jakby się jednoznacznie dobrze skończył. Jeszcze raz Was zachęcamy, żebyście się podzielili Waszymi przeżyciami związanymi z grą o tron, a my się zobaczymy za tydzień przy recenzji pierwszego odcinka ósmego sezonu. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.